Hello, good afternoon to all. All of you welcome to our maths class. Our chapter name is Among Four Digit Numbers. The four, among four digit numbers in the chapter lay last topic and discuss here. Okay? Okay, now we first timeline in the topic. Start here. Uh, read here. Draw a timeline on Mahatma Gandhi, the father of our nation. That is why we have Mahatma Gandhi, Rasha Pidavai, Mahatma Gandhi, and the timeline. We have a lot of things that we have to do. Gandhi's birthday. Gandhi's birthday is the past matriculation in 1887. Arrived at South Africa in 1893. Started Sabarmadi Ashramam in 1917. Chavidi Chavira incident in 1922. India got independence in 1947. August. Do or die. Quit India movement 1942. Uh, return India from South Africa in 1915. Next year. Salt Satyagraha and Dandi March 1930. In 1920, Gandhiji visited Kerala for the first time. Became a lawyer in 1940. Sorry, other became a lawyer in 1841. Next, went to England uh, for higher education in 1888. Next, uh, first Satyagraha held a Chambaran in 1917. Next, became a martyr on uh, 1948, January 30. Three in Kairing Lana, Gandhi, Jay, Kurche, the Lathan, and the Lather. Adin in the timeline, I told you, year by site, a recapitan, the Mulod Parnat white color, round the Gurthanda, the Le, first in Adana Kairim, first one, two, three, and the number order Le, Namaladil and Raya. Read the detail on Gandhiji. Number each even in the order on the of the year. Mark them on the timeline. In the timeline, varanye. Adin de detail step by step aite erdaane ana parayinna the. Apna engla adhyam e round le. In the ya one two three numbers eda. Okay. Adale first no go. First a uh, Gandhiji birthday on a festival in the October and a lay. I the Nutia or Tomba the Lana Gandhiji in each other. Pavade first via Kodatil one in the second passed matriculation in eighteen eighty seven lay matriculation pass I eighteen eighty seven lay. Upper than a number in the second second in the Randa in the Lanambreda. Next year went to England. Munamatha number went to England for higher education. Other than eighteen eighty eight. Next eighteen nineteen one became a lawyer. Avada year married in eighteen ninety eighteen forty one another than another leather. Shall that eighteen ninety one on a year with another other Nala Mate Nale in the number of the Nodaka. Next went to South Africa and jumped the option in the another. Edana uh, arrived at South Africa 1893 le, uh, South Africa leti. next Aramath number Edana return India from South Africa 1915 le. Aitholaite Padinanjile South Africa Lake in the Jedu uh, return. Other Aramath and number of the Nodaka, any Eramath number in the Varena, start Renda number, Re Renda Nanda, start Sabarmadi Ashramam in nineteen seventeen. Nineteen seventeen in the Sabarmadi Ashramathan number seven Gurka, the Polythene, first Satyagraha Eldad Chambar in nineteen seventy. Other Nandan seven in the number and go to Kanda, and then next number go to Kanda, eight in the number go to Kanda in nineteen twenty. 
ഗാന്ധിജി വിസിറ്റഡ് കേരള ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സമയം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് അതിന് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നയൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ചൗരി ചൗര ഇൻസിഡൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അതിന് നമ്പർ നയൻ എന്ന് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ദണ്ടി മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടിയിലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ആൻഡ് ദണ്ടി മാർച്ച് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി അതിന് ടെൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് കിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അതിന് ഇലവൺ എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടുവൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ കോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓഗസ്റ്റ് തന്നെ ടുവൽവ് എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബിക്കേം എ മാച്ചർ ഓൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ജനുവരി മുപ്പത് അതായത് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു എന്നാണ് വരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഗാന്ധിജി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദിസ് ഇയർ ഇൻ വിച്ച് മന്ത് കൊല്ല വർഷം മീസ് ഗാന്ധിജി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് അതായത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ വർഷത്തിലെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള വർഷത്തിലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജന്മദിനം വരുന്നത് കൊല്ല വർഷത്തിലെ ഏത് മാസമാണ് ഏത് തീയതിക്കാണ് എന്ന് കൊല്ല വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള മാസം അതായത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കഞ്ഞി പതിനാറാം തീയതിയാണ് കന്നി മാസത്തിലാണ് കന്നി മാസം പതിനാറാം തീയതിയിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അത് ഇവിടെ ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇയർ ഗാന്ധിജീസ് ബർത്ത് ഈസ് ദീസ് ഏത് ഇയർ ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ബർത്ത് ഇയർ ആണ് ഈ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ വർഷം ഗാന്ധിജിയുടെ പിറന്നാൾ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഓരോ ഇയർ കൊടുക്കുക ആ ഇയറിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ആ നമ്പർ ഓർഡറിൽ നോട്ട് ബുക്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ക്ലോക്ക് ഫെൽ ഡൗൺ ഫ്രം മുണിക്കുട്ടൻ സാൻസ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു ത്രീ പീസസ് ദി സം ഓഫ് ദ നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് പീസസ് ഈസ് ദ സെയിം ക്യാൻ യു ഡ്രോ ഇറ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് താഴെ വീണ് അതായത് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായും വീണു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളിലെയും ഓരോ ഭാഗത്തിലെയും അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരേ തുകയാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലോക്ക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ബ്രോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇലവൻ ടുവൽവ് വൺ ടു ഈ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത് ഒരു കഷ്ണമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇലവൻ ടുവൽവ് വൺ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ ടെൻ നയൻ ത്രീ ഫോർ ഇത് ഒരു പീസില് ഒരു പീസില് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പീസില് നമ്പേഴ്സ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പീസില് അങ്ങനെ ത്രീ പീസസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇവ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് സമ്മ കിട്ടുന്നത് ഇനി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ യു ഡിവൈഡ് എ ക്ലോക്ക് ഇൻ ടു സിക്സ് പാർട്സ് വിത്ത് ദ സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ പാർട്സ് ദ സെയിം അതായത് ക്ലോക്കിലെ അക്കങ്ങളുടെ എന്താണ് സമ്മ തുല്യമായി വരുന്ന രീതിയിൽ ക്ലോക്കിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ സിക്സ് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സിക്സ് പാർട്സ് ആറ് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോക്കാണ് അല്ലേ ഇതിനെ സിക്സ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരുന്നത് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ട്വൽവും വണ്ണും കാണുന്ന നമ്പർ അതൊരു പി ഒരു പാർട്ടായി ട്വൽ ഇലവൻ പ്ലസ് ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഒരു തേർഡ് പാർട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർത്ത് പാർട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരഞ്ഞാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ടു 
സംഖ്യകളുടെ ആകെ തുക എത്രയാണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രോ അനദർ സ്ക്വയർ ലൈറ്റ് ദീസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ സം അതുപോലെ നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ക്വയർ ഒരു കലണ്ടറിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ വരഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈസ് ദർ എനി ഈസി വേ ടു ഫൈൻ ദി സം എങ്ങനെയാണ് ഈസി മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമ്മ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസി മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക നയൻ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ അതായത് മിഡിലുള്ള നമ്പർ നയൻ ആണ് ടോട്ടൽ നയൻ നമ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ നയൻ സർ എയ്റ്റി വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈസി മെത്തേഡിൽ ഫൈ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്ന് വീതം ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ടോട്ടൽ സമ്മ കണ്ടെത്താം അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് എക്രോസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഡൗൺ അതായത് സംഖ്യകളെ ഇതിൽ കാരണം ബ്ലൂ കളറിൽ സ്ക്വയർ കാണുന്നില്ലേ ഈ സ്ക്വയറിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെയും സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാ എക്രോസ് ആയിട്ട് കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടി നോക്കുക കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ സമ്മനെ ഓൾസോ ദി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഡൗൺ ഇതുപോലെ കൂട്ടി നോക്കിയാലേ എന്താണ് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ലൈക്ക് വൈസ് ഡ്രോ അനദർ ക്രോസ് ലൈക്ക് ദീസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദീസ് ആം നോട്ട് എനിത്തിങ് അതായത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പറഞ്ഞുണ്ട് ഇതും എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സെൻട്രലിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ അതായത് മിഡിലുള്ള നമ്പറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സം കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുത്തനെയും വിലങ്ങനെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൽ നെക്സ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ കലണ്ടർ ഈസ് ഷോൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദി മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ്സ് അതായത് ഒരു കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് താഴെ ഈ കുളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാഞ്ഞു പോയ തീ താഴെ കാണുന്ന കാണുന്ന കുളത്തിലുള്ള തീയതികൾ ഡേറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഇലവൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ഡേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെയുള്ള ഫോർ കോളംസിൽ ഡേറ്റുകളാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എയ്റ്റീൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ഇലവനിലൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റീനിലൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് താഴെയുള്ള നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീനിലൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ട്വൻറ്റി സിക്സും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൻറ്റി ഫോറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കിട്ടും ഡേറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിലൂടെ സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടി വൺ എന്നുള്ള ഡേറ്റും കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിഷ വെൻ ടു സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നയൻ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡ് അവൈക്ക് അവൈക്ക് അറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹൗ മെനി ഹവേഴ്സ് ഡിഡ് ഷീ സ്ലെപ്റ്റ് അതായത് നിഷ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു അവൾ ആകെ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതായത് നയൻ നൈറ്റ് ടു ടുവൽ നൈറ്റ് അതായത് രാത്രി ഒമ്പത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഫ്രം ഫ്രം ടുവൽ നൈറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ മോർണിംഗ് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ
നമുക്കറിയാം ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഏഴ് ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ശനി വെനസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടീനിൽ നിന്നും സെവൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ എന്നുള്ളത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റുകൾ അപ്പോൾ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം വെനസ്ഡേ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൈഡേ ഈസ് എ ഫ്രൈഡേ ഹൗ മെനി ഫ്രൈഡേസ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് മന്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാസം എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ വരുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എട്ടാം തീയതി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ വീണ്ടും കാണണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ അതിലൂടെ വീണ്ടും സെവൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെ ഫോർ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതോടു കൂടെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് കാണുക എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആൻസറ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ